Si miro la tierra parca y parva y el sequero áspero y veo la escasez de savia en tronco y altos y toco la vaciedad de espacios y ramajes, sé que soy yo el incumplido, el que rastrea y roe aquel que cuando palpa la oscuridad por ser su más profundo ya nada se pregunta. Pongo la mano en la oquedad del tiempo, un líquido templado, casi frío, y un silencio gris pausado por el trompo de acero de una luz. Busco en la retama el anillo de oro que lleva en su vacío el tiempo y su desnudo. El sol detrás, más nada fulge, todo bruma y tenue como las arenas movedizas o los labios abiertos de una gruta. Todo quieto. Arriba la brisa, más arriba de la rama más alta. Se alimenta el viento de su propia carne, mas la brisa, que es verdadera vida, vuela allá a lo alto y allí fluye ingrávida. En el ramaje bumbo al sol fluente se refugia en el brío y el arrojo, la pasión y sus ímpetus. El perro tensa la cadena y ladra hacia el vacío estático. Mientras miro anhelante su garra y sus colmillos, sorbo de la bebida áspera y dulzona. No ha puesto el pie en este jardín de poco la codicia. Sí, lo parco y modesto, el escueto pan, la escasa cecina, el zumo dulzón y templado en vidrio escamoso. Es breve y corto el aire y tasada la belleza. Solo la luz es amplia y generosa, pródiga y bizarra. Tomo del rayo su malestar indeme y todo mi albedrío de lo más perentorio. Mientras desciendes por las aguas, mira ese valle desleído, ese álamo eniesto, esa loma áldida de vides encendidas, esos majanos de acarreo y voluntad, los frutales híbridos de la reconciliación y la paz. Si río abajo, solo mirar es eximirse. Quiero decir adiós, permanecer aún, dar hálito, mezclar el vino todavía. Y si la mar riela como el pan allá en lo hondo, y se acerca, y se ofrece inhóspita y carnal, devoradora y áspera, has de tener templanza y calma. Por ser poco el jardín, poca es la hacienda.